So, jetzt pass auf. Ich habe dir ja schon gesagt, als wir dieses ähm, Festplattenlaufwerk eingebaut haben, da hatten wir ja den ASPI-Treiber schon mit installiert. Der steht hier in der Datei. Du meinst, als wir dieses Gassi-Karte damals installiert haben, mit mhm. dem wir dann die Festplatte angeschlossen haben? Ja, und mhm. die Festplatte, genau. Da ist jetzt hier in Config Sys schon ein Treiber ASPI 7 DOS. Das ist der, ja? Also Aha. dieser ASPI-Basistreiber. Jetzt stellen wir dem quasi zur Seite den CD-ROM-Treiber. Also sozusagen zwei Kumpels. Sozusagen. Die arbeiten halt eng zusammen. Ja, das kenne ich. Und bei denen funktioniert es auch. So, jetzt pass auf. Ähm, dieser Treiber, der CD-ROM-Treiber, der muss sich ja im Speicher mit dem entsprechenden Gegenstück von MS-DOS treffen, ja, mit dem msc dex exe Meinst du, ja? die wollen sich noch treffen? Ja, die wollen sich treffen, auf jeden Fall, ja, so wie ich auch mit meiner Freundin, wenn wir jetzt ein bisschen Beeilung machen könnten, ja? Mhm. So. Und zu diesem Zweck haben diese beiden Treiber quasi so eine Art Kennwort vereinbart, ja? Oder Ach was? Mhm. Also so wie beim Rendezvous quasi die rote Rose im Revier oder so, ja? Mhm. So. Dieses Kennwort ist eine Kurzbezeichnung für das CD-ROM-Laufwerk. Das kann beliebig sein, also, was weiß ich, ich nenne es mal einfach CD-ROM. Wichtig mhm. ist nur, jetzt pass auf, das war in Configsys eigentlich schon alles, dass wir jetzt in autoexec but also in der Startdatei von DOS, ähm, diesen Namen wieder mit angeben. Und zwar für das Programm msc exe also Microsoft CD Expansions äh, Excel. So, und jetzt kommt hier der gleiche Name wieder hin. Das ist wichtig, sonst erkennen die sich nämlich nicht. Sicher, Herr Rückheimer. Ganz sicher. Mhm. So, ähm, außerdem ist es noch sinnvoll, wenn du eben hier noch ein paar Pufferspeicher gibst, also so Zwischenspeicher, damit das Ganze schneller funktioniert. Das geht ja. mit dem Parameter slash m. Manchmal müssen Freunde so Puffer aushalten, ja. Mhm. So ist es, genau. Ach, jetzt komme ich da noch nicht eingeschnappt. Guck lieber zu, dann geht es auch schneller. So. Und damit diese Pufferspeicher im erweiterten Speicher und nicht in dem knappen Hautspeicher äh, angelegt werden, noch ein slash e dahinter. So, und wenn er das alles hat, dann müsste er eigentlich das CD-ROM-Laufwerk schon vom Betriebssystem aus erkennen. Mhm. Und dann legen wir eine CD ein. Ja, damit wir das ausprobieren können, da sind doch CDs mit in der Packung. Hol mal was her. Ähm. Am besten wäre eine Foto-CD. Ist da was dabei? Ja, da. Ja, klasse. Kodak Foto-CD, Sampler, super. Pass auf, aus folgendem Grund. Foto-CD ist, ist insgesamt das kritischste aller CD-Formate, die das so ein ähm, CD-ROM-Laufwerk verdauen kann. Ja? Verdauen? Ja, weil nämlich... Was kriegt denn wieder zurück? Fotos. Ah. Wenn es klappt, pass auf folgendes. Ähm, Foto-CD hat ein spezielles Format. Die mhm. sind schon im CD-ROM XA-Standard ausgelegt. Ja, XA ist Extended Architecture, das ist also quasi eine Fortschreibung des alten CD-ROM-Standards. Mhm. Ja. Außerdem können so Foto-CDs Multisession CDs sein. Das heißt also, dass da mehrere Aufzeichnungsbereiche drauf sind. Mhm. Wenn dein CD-ROM-Laufwerk in der Lage ist, diese CD zu schlucken und zu verstehen, dann kannst du auch davon ausgehen, dass er alle darunter angeordnet, also einfacheren CD-ROM-Standards auch versteht. Und davon gibt es eine ganze Menge. Davon gibt es eine ganze Menge, genau. Aber mhm. wie gesagt, Foto-CD ist so die Nagelprobe eigentlich. Mhm. Jetzt lass mal gucken. Dann schauen wir nämlich mal, ob wir Foto-CDs geladen kriegen unter Windows. Ah, das ist doch schön mit dem Sound. Ja, vielleicht sollte man es ein bisschen leiser dann machen. Das können wir dann auch noch mal machen irgendwann. So, jetzt pass auf. Foto Aha. CD, das ist dieses Programm hier. Ja. Genau. Ah, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Scheint er zu laden. Jetzt kann ich mal hier den Kontaktabzug laden. Kontakt? Ja, Kontaktabzug, das ist ähm, auf der Foto CD sind, ist so eine Übersichtsdarstellung drauf. Da zeigt er dir dann, welche Bilder auf der CD vorkommen. Ah. Ja, guck mal, die Later, klasse. Okay, Foto-CD klappt, das heißt, CD-ROM-Laufwerk ist korrekt installiert. Ich sollte also auch beim Einkaufen vom CD-ROM-Laufwerk darauf achten, dass er Foto-CD mhm. und Multisession? Multisession fähig sollte er sein, ja. Aha. Und ähm, XA-kompatibel, das sind die beiden. Ja, ist ja klasse. Punkte. Sag mal, apropos ja. CD, wie mhm. ist es jetzt mit dem EE, mit der Audio-CD? Ach so, richtig, du wolltest ja auch Audio-CDs abspielen. Genau. Das geht im Prinzip auch, mhm. nur ähm, die Töne, die werden nicht über dieses Datenkabel übertragen, sondern die kommen schon analog aus dem CD-ROM-Laufwerk mhm. raus. Also wie ein kleiner... Portable CD-Player im ja. Prinzip. Und jetzt musst du ein spezielles Kabel haben, mit dem du das CD-ROM-Laufwerk mit deiner Soundkarte verbindest, damit wir über deren Verstärker dann diese ganzen Töne wieder rausgeben können. Wie geht das? Ich meine, wo geht das? Wo ähm, das her? Mit ein bisschen Glück ist es beim CD-ROM-Laufwerk mitgeliefert. Guck doch mal gerade. Da ist ein Teil mit all möglichen Kabels. Ja komm, geht her. Ja, das ist es, genau. So, so ein Kabel hier verbindet dann nämlich das CD-ROM-Laufwerk mit der Soundkarte. Na klasse, dann mach das doch mal. Oh oh. Was? Oh oh. Ähm, das passt nicht. Wieso? Das kommt häufiger vor. Das Problem ist ja jetzt, dass der Hersteller vom CD-ROM-Laufwerk dieses Kabel mitgeliefert mhm. hat. Ja? Und gerade für die Seite auf der Soundkarte, da gibt es verschiedene Steckertypen. Der, der jetzt hier dran ist, also dieser weiße hier, der wird zum Beispiel bei den original soundblaster karten verwendet. Aha. Aber unsere ist zwar Soundblaster kompatibel aber die hat andere Stecker. Also diese Pro Audio Studio, die hat größere Stecker als diese, diese mhm. Norm hier. Und was mache ich jetzt? Mit anderen Worten, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da entweder einen Adapter kriegen 
oder am besten da einfach einen anderen Stecker ranlöten. Soll ich Lötkolben Aber, holen? Ich mach müssen, das dann. Wir müssen Elektronik laden und so einen Stecker besorgen auf jeden Fall. Und mein gut, das kann ich dir jetzt löten, aber wenn das nicht der Fall wäre, dann nimm einfach das Kabel mit und das Handbuch zu deiner Soundkarte und sag dem Händler dort, ob er dir nicht diesen Stecker da schnell ran basteln kann. Irgendwie. Ah ja. Also, da wirst du bis nächste Woche warten müssen, Christian. Das ist aber doof. Naja, also eventuell ist ja bei einem von den anderen Laufwerken oder von den anderen Soundkarten hier noch ein passendes Kabel dabei. Hm. Lass mal gucken. Real Magic Muss ich Kit? selber singen. Real Magic Kit? Das ist? Das ist ja stark. Das, ist jetzt das hast du mir gar nicht gesagt, dass das mit dabei ist. Ich hatte ja gesagt, das ist ein halber Kubikmeter Zeug. Ja super, Mensch, das, darauf habe ich schon ewig gewartet. Klasse. Ähm, da mache ich eine kleine Überraschung draus. Das wird dir gefallen, Christian. Pass mal auf. Ähm, während ich die in meinen Rechner einbaue... Äh, äh, vielleicht sollte ich dir besser zugucken. Nee, nee, brauchst du nicht, Christian, weil im Prinzip passiert da nichts anderes als das, was du eh schon kennst. Ich baue uns hier die ROM-Laufwerk an, ich stecke eine Karte rein, ich verbinde die mit einem Kabel. Das ist eigentlich schon alles. Aber was mache ich mit dir dabei? Ja, ich habe noch einen Beitrag. Da kannst du dir mal angucken, was es alles für Futter für dein CD-ROM-Laufwerk gibt. Ja? Aha. Und, Und wenn du dir den anguckst, ein. baue ich hier diese Karte ein. Ha. Aber ist das völlig ausgetiltet? Ja. Mit einem CD-ROM-Laufwerk können Sie auch ganz normale Audio-CDs abspielen. In Zusammenarbeit mit einer Soundkarte lässt sich fast eine komplette Stereoanlage nachbilden. Doch nicht nur digitale Musik, sondern natürlich auch digitale Daten kann die Silberscheibe speichern, zum Beispiel für umfangreiche multimediale Lexika. Richtig interessant wird Multimedia aber erst, wenn die immensen Datenmengen für die Wiedergabe von Bild und Ton genutzt werden. Versprich deiner sterbenden Mutter, dass du sie liebst. Für immer und ewig. Mit Video for Windows geht das sogar ohne weitere Hardwarezusätze. So, jetzt habe ich es aber. Ich habe meinen Rechner gerade mal bei dir hingestellt, weil du hast dir diesen super 17 Zoll Monitor, diese beiden Hannes, klasse stereo lautsprecher -Boxen. Hannes, ich weiß, was, was ich da habe. Was ich mich frage die ganze Zeit ist, ja? wofür dieser Riesenaufwand du schraubst und machst und tust. Ja, Zeit dafür, Zeit. dafür, guck mal. Star Trek, Raumschiff Enterprise. Ja, eine CD, klasse. Kann ich mir auch anhören, die Musik. Und nee, jetzt? eben nicht. Das ist keine Musik, Christian. Das ist eine Video-CD. Da ist der ganze digitale Spielfilm drauf, Christian. Wie? Das ist ein datenreduziertes... Ja, ja, das ist ein datenreduziertes Trägermedium, wo du jetzt 72 Minuten Spielfilm Ding auf mal. einer CD drauf hast, ja? Aha. Und mit der Karte, die ich jetzt hier habe, ja, mit der Karte, die ich da reingebaut habe, kann man das abspielen, ja? Das ist eine MPEG-Decoder-Karte. Diese datenkomprimierten Bilder wieder großzuziehen und die sorgt dann dafür, dass du es auf deinem PC abspielen Das heißt, es ist Hardware und keine Software in dem Fall? Ja, ja, das ist die Karte, die ich jetzt da gebaut habe. Deshalb könnte ich es auch nicht in mein CD-ROM-Laufwerk reinlegen, sondern ich brauche so eine Karte. Du brauchst da. so eine Karte, genau. Und das zugehörige CD-ROM-Laufwerk war jetzt auch in dem Fall mit in dem Paket Aha. dabei. Guck mal, jetzt will ich hier im Media Player einfach Video-CD-Movie Und dann kriege ich ja? das so als video vor windows file oder was? Ja, nee, viel größer. Wenn du willst, Bildschirm füllen. Guck mal, so geht's schon mal los. Schau mal, wir gehen jetzt mal mitten rein irgendwie. Star Trek. Danke, Ladies and Gentlemen. Das ist doch klasse. Ich kann, ja, mal daran erinnern, dass ich kann jetzt da oben drin rumfummeln, wo mhm. ich im Film gerade bin. Genau, auf die Stellung, die du hier haben willst. Silver. 30. Genau. Jetzt such das einen Augenblick und da ist es. Das ist mitten im Film. Das ist doch stark. Das ist doch stark. Und damit kann ich auch schnell einen Vorlauf machen hier. Ah, so springen kannst du, so kapitelweise. Ja. Das ist ja unglaublich. Super, gell? Ah, jetzt ich alles digital von der CD, ja. Wollt ihr jetzt am Anfang angucken? Wie komme ich da hin? Ja, du hast halt so an Anfang irgendwie. Genau. Guck mal. Klasse, findest du nicht? Das ist ja spannend. Schau mal, kannst auch groß ziehen, wenn du willst. Also Komplett full screen. Mhm. Und das ist jetzt alles digital, ja? Irre. Klasse, gell? Was ist das für ein komisches Geräusch? Ja, das, das kam das, von der Türe. Das kam nicht aus dem Lotter. Mhm. Ach du dickes Was denn? Der Wachmann. Samstag, Wochenende. Da kommen doch immer schließen die Büros Nein. auf. Nein! Doch. Du meinst, die haben uns jetzt hier eingeschlossen? Ja. Nein! Doch, da kommt der Snow wieder. Hallo! Oh nein! Hallo! Oh, halt. oh Mann! Hallo! Oh Gott, deine Freundin. Und dann Hallo! Hallo! Diese original vhs videokassetten zur Sendung Neues der Anwenderkurs sind über Deutsche Tageszeitungen oder direkt beim Lingen Verlag für 24,80 Mark erhältlich. Lingen Verlag, Braunsberger Feld 12, 51429, Bergisch Gladbach.